怎么来了？苏菲呢？苏菲原来一早把人就都支走了，等我们发现着火的时候已经晚了，现在里头一点东西都没了。不能冲进去救人吗？这火是要救啊！冲不进去啊！而且这火恐怕就是苏菲娘娘自己烧起来的。自己烧起来？怎么会自己烧起来呢？哎，不管怎么样，还是要救苏菲娘娘啊！你春雨说我都烧没了，怎么救啊？娘娘。太后，太后，春雨书和馆走水了，人都没事吧？其他人都没事，淑妃娘娘把自己关在了店里，她，她，什么？说他吃，果然是吃，不中用了。福家，这事儿起的蹊跷，你得去查查。是。这娘娘，娘娘，姐姐，娘娘，娘娘，姐姐，娘娘，娘娘，娘娘，姐姐，你醒醒啊！娘娘，使劲啊！娘娘，娘娘，娘娘都昏厥了，她怎么使劲啊？你告诉我。娘娘，你快醒醒！太医，娘娘，姐姐早产，受到了惊吓，现在还醒不过来，你快想想办法呀！回玉妃娘娘，微臣已经给皇后娘娘施针片刻，这会儿胎气激荡的厉害，我估计娘娘很快就能醒转。您放心，龙胎一定可以顺利产下。娘娘，姐姐，娘娘你快醒醒！娘娘，娘娘，娘娘你醒醒！醒醒！娘娘，醒了，姐姐，醒了，醒了，你使劲！皇上，姐姐，娘娘，皇后产期未至，赶快早产。春雨疏河走水，淑妃娘娘救不出来了。皇后娘娘一时伤心，就动了胎气。姐姐，奴才该死，奴才该死。是该死，皇后娘娘月份大了，哪里见得了这些东西？伺候的人也太不当心了。淑妃的死，都别和皇后提了。是这样，皇后身子受不住，淑妃那边的后事，让内务府好好办了吧。这，出来了，出来了。哎呀，这孩子真可爱！微臣给皇上请安。臣妾请皇上安、嗯。起来吧。皇后醒了。醒了，恭喜皇上，皇后娘娘替您生了一位公主呢。皇上，您瞧，公主啊，在对您笑呢。好啊，好啊。这是朕的五公主。自从臣妾生了何家公主，都八年了，终于又有了一位公主。臣妾恭喜皇上。这公主来的何时宜，就封为何宜公主吧，为万世皆宜之意。臣妾替皇后娘娘还有公主谢过皇上。嗯。皇后如何？皇后娘娘大安。嗯。这五公主刚出生，你学历看一看。是。恭贺皇上喜得公主。皇上，你可好些了。咱们的女儿啊，可爱极了。刚才还朝着朕笑了一下呢。淑妃的。暂且顾好自己便行了。淑妃的丧仪，会由内务府来操办。姐姐，这孩子生的真不容易。是啊，辛苦皇后娘娘了。嗯、江太医，这五公主的脸色，怎么有点发紫啊？是呀、啊，方才不是还好好的吗？这孩子是不是在气喘呢？朕为咱们的公主定了封号，为何仪，叫景四如何？四者为小慈溪牛也。
，朕希望咱们的公主像小犀牛一样健壮。皇上，皇后娘娘，微臣有要事禀报。何事那么慌张？吴公主脸色紫胀，偶有气喘。微臣细听了吴公主的心跳，跳得极慢，只怕……只怕什么？微臣该死，只怕。吴公主有新症，什么新症啊？婴儿刚出生时，有这样的例子：动辄哽咽、出汗、脸色紫胀，进食吃力缓慢，长大之后，身体会极弱。能否医治？无医治好的先例，只能细心养育，不能出一点意外。此话怎讲？就是说。五公主要长大，就不能受疲惫，不能受惊吓。但凡受了惊吓，就会……一定是你诊错了。去，把所有太医给朕叫过来。是。皇上，皇上。日子啊！吴公主出生之日，竟是淑妃离世之日。难道是淑妃把这份不祥带给了吴公主？十阿哥体弱力士，吴公主生下来就有心症，不是淑妃的错。皇上不要责怪淑妃。真不计较，朕什么都不计较。只要能保住咱们的公主，她能够平安长大，朕什么都不计较啊！别哭了各位接生姥姥，各位太医，接生有功。公主出生本该好好赏赐，可侍奉淑妃娘娘刚刚薨逝，南风又在闹水患，皇后懿旨，此次赏赐一律减半，为公主积福。谢皇上，皇后娘娘恩典。你说我们接生这么辛苦，这赏赐不当不加，怎么还给我们减半了呢？是啊，田姥姥，你得替我们说话呀，你不还等着用钱呢吗？皇上和皇后娘娘议定的，咱们该说什么？谁让五公主有心症，咱们算是白辛苦一场了。田姥姥，奴婢请贵妃娘娘的安。起来吧。田姥姥，这是怎么了？怎么还哭了呢？五公主身体不好，皇后娘娘这次生产，给咱们奴婢的赏银减了半。可是，可是奴婢的女儿身体也不好，一直吃着包太医的药。现在已经都没有银子买药了。哟，为了自己的女儿，怎么也得花呀！奴婢平白无故，怎敢受令主的赏啊？拿着吧，以后少不了劳烦你的。不不不。奴婢不敢啊
不敢。那您女儿的病可怎么办呀？田姥姥，您就收下吧。奴婢谢领主。田姥姥，您这就见外了。谁对您好，谁真心疼您，您心里有数就行。以后有缺银子的地方，尽管找咱们开口。是，是，令主善心呀、啊。那奴婢告退。嗯。娘娘，皇上真是惦记咱们五公主，自己政务忙过不来，还特意让李公公把这琥珀暴龙枕送过来，让五公主安眠。给公主送过去吧。是。送过去吧。是。娘娘，李公公说，那日淑妃娘娘去找皇上之前，到过十二个灵堂。当时，令妃也在。难道令妃跟他说了什么？奴婢不好说。你明儿去把令妃找来，我有话问她。是。娘娘，您现在别想旁的，养好自己的身体为重。嗯怎么跪了一个时辰，便跪不住了？臣妾不敢。令妃，借你的耳朵听听，这弹的是什么曲子？是昆曲的经吗？嗯。听说你最近在学唱《牡丹亭》。臣妾。只是闲来无事，学着玩罢了。不急着邀宠，反而闲下心来了，不像你的性子呀。臣妾无能，不能得皇上宠爱。你无能，你的能耐可是无人能比呢。淑妃和十二个的命都折在你手里了，你还无能？太后恕罪，臣妾不敢呀、啊！不敢。淑妃临死前问起了做胎药一事，这做胎药里的古怪，皇帝知，齐汝知，哀家悄悄知道。淑妃这突然问起，自然不是从咱们嘴里说出去的。令主。您曾偷偷学了淑妃娘娘的做胎药喝，后来却突然不喝了，自然是知道了其中的古怪。淑妃娘娘见皇上前，只在十二个的灵堂上见过一回，除了您，还会有谁说出真相呢？太后，臣妾，便是这做胎药，和淑妃的丧子之痛有关。淑妃。才会伤心、发狂，是吗？臣妾没有，臣妾不敢。
这这这，什么也没做。傅家，你查出个什么好东西，拿出来，让令妃瞧瞧。是。令妃，淑妃有孕的时候，你给她吃的东西全在这儿，每日一包，你自己吃下去，哀家就当什么也不知道。令主，您敢给别人吃的东西，怎么自己便不敢吃了呢？<笑>